டார்ஜில் லேனி ஹப் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி ஆஃப் மெட்டல்ஸ் அப்படிங்கிறத குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வார்த்தையில் இருந்தே நம்ம பல காரியங்களை நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்குது ஒன்று மெட்டல்ஸ் அப்படின்னா என்னது ரெண்டாவது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்னா என்னது இதை குறித்துள்ள தியரி என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இந்த பாடத்தில் மிக தெளிவாக பார்ப்போம் இந்த தியரியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண சயின்டிஸ்ட் யார் அப்படின்னு சொன்னால் ட்ரூட் அப்படிங்கிறவர் இவர் வந்து ஒரு ஜெர்மன் ஃபிசிசிஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகளில் அவர் வந்து ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அவர் வந்து மெட்டல்ஸ்னுடைய கண்டக்டிவிட்டி ப்ராப்பர்ட்டியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த தியரியை அவர் வந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் அவர் வந்து யூஸ் பண்ணார் அதை கொஞ்சம் குவான்டைஸ் பண்ண சயின்டிஸ்ட் வந்து லாரன்ஸ் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத எல்லாரும் மனசில் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனோட நம்ம இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரிக்குள்ளே போவோம் ஃபஸ்ட்டில் தி ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி ஆஃப் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த மெட்டல்ஸ் வந்து ஒரு எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த எலமெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் இன் த்ரீ ஃபார்ம்ஸ் ஒன் இஸ் சாலிட் ஃபார்ம் லிக்விட் ஃபார்ம் அண்ட் கேஸியஸ் ஃபார்ம் அட் அண்ட் ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் வி ஆர் மோஸ்ட்லி இன்ட்ரெஸ்டட் வித் த சாலிட்ஸ் அலோன் நவ் இந்த மூன்றுலேயும் சாலிடை குறித்து நம்ம கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் திஸ் சாலிட் குட் ஆல்சோ பி டிவைடட் இன் டூ த்ரீ கேட்டகரி பேஸ்ட் அப்பான் த எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல்ஸ் அதில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டில் அதை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டக்டர் இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய படத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது ஒரு காப்பர் கண்டக்டர் அல்லது நம்ம வீடுகளில் பார்க்கக்கூடிய அந்த வயர்கள் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதில் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த போர்ஷனை தான் நம்ம வந்து கண்டக்டர்னு சொல்கிறோம் வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாஸ்டிக் இன்சுலேஷனை இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த பிளாஸ்டிக் இன்சுலேட்டர் வழியாக கரண்ட் போகாது ஆனால் இந்த கண்டக்டர் வழியாக கரண்டு போகும் அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கோர் மெட்டீரியல் வழியாக கரண்டு போகும் அந்த கோர் மெட்டீரியலை நம்ம வந்து கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கரண்டு போகாத அந்த பாடியை வந்து இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ நம்ம வந்து கண்டக்டரை குறித்து பார்த்தோம் இன்சுலேட்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறதையும் குறித்து பார்த்தோம் நம்முடைய உடம்பு ஒரு இன்சுலேட்டராக கண்டக்டராக என்ற ஒரு சிந்தனையை நீங்கள் பார்த்துங்க நமக்கு என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வரும் நம்முடைய பாடியும் நம்முடைய உடம்பும் ஒரு கண்டக்டர் என்பதை நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் புரிஞ்சிக்கணும் இந்த ரெண்டுக்குமே இடைப்பட்ட இல்லாத இடைப்பட்ட ஒன்று இருக்குது அதை வந்து செமி கண்டக்டர்னு சொல்கிறோம் பக்கத்தில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் போட்டிருக்கக்கூடிய இந்த படத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிறையா டிவைஸ் மேடப் ஆஃப் செமி கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் இதெல்லாம் நம்ம வீடுகளில் பார்க்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸு கண்டன்சர் ஐசிஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்போம் உங்கள் வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லேயும் அது இருக்கிறத பார்த்துருக்கலாம் இதை எல்லாம் செமி கண்டக்டர்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அதனுடைய கண்டக்டிவிட்டி லைஸ் பிட்வீன் த கண்டக்டர் ஆஸ் வெல் அஸ் த இன்சுலேட்டர் அப்போ இந்த சாலிட்ஸை நம்ம இந்த மூன்று ஆக நம்ம என்ன செய்கிறோம் பேஸ்ட் அப் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டியாக பிரிக்கிறோம் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூன்று விதமான பாண்டுகள் இருக்கிறது ஒன்று அயானிக் பாண்ட் ரெண்டாவது கோவலன் பாண்ட் மூன்றாவது வந்து மெட்டாலிக் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய பாண்ட்ஸ் இன்னும் ரொம்ப டீப்பாக போகும்போது வேறு பாண்ட்ஸுகளை குறித்து நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் இந்த அயானிக் பாண்டில்னா என்னது அப்படிங்கிறத குறித்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல ஆட்டத்தினுடைய ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நம்ம வந்து இன்ட்ரொடக்ஷன் டு அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் அதையும் அந்த எபிசோடே நீங்கள் பார்த்துங்க இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சோடியம் ஆட்டத்தில் சென்டரில் நியூக்ளியஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் அடுத்த ஆர்பிட்டில் எட்டு எலக்ட்ரான் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது குளோரினில் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம லூஸ்லி பவுண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இன்னர் மோஸ்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான்ஸை பவுண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிக்கிறோம் இப்போ இந்த சோடியமும் குளோரின் ஆட்டமும் ரெண்டும் பக்கத்தில் வரும்போது சோடியமானது ஒரு எலக்ட்ரானை குளோரைடு ஆட்டத்துக்கு கொடுக்குது ஸோ சோடியம் ஆட்டம் பிகம்ஸ் ஏ பாசிட்டிவ் அயான் அண்ட் குளோரின் ஆட்டம் பிகம்ஸ் ஏ நெகட்டிவ் அயான் இந்த சோ அப்போ சோடியமானது ஒரு எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணும
ரெண்டாவது ஒரு பாண்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கோவலன் பாண்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த கோவலன் பாண்டு வந்து எவ்வாறு ஏற்படுது அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு ஆட்டம் வந்து ஒன்னோட ஒன்று பக்கத்தில் வரும்போது தே ஆர் இன்டராக்டிங் தேர் வென் தே ஆர் இன்டராக்டிங் தேர் இட் போத் ஆஃப் தம் ஆர் ஷேரிங் ஒன் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் ஈச் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம போட்டுக்கூடிய இந்த படத்தை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தினுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் அதுக்கு ஒரே ஆர்பிட் தான் அந்த ஒரு ஆர்பிட்டில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்குது இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஒரு எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணுது இந்த ஷேரிங்னால் உருவாகக்கூடிய பாண்டு தான் நம்ம வந்து ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல் அண்ட் திஸ் டைப் ஆஃப் பாண்டு யூ கால் இட் டு பி த கோவலன் பாண்ட் திஸ் கோவலன் பாண்ட் வில் நாட் பி ஸோ மச் ஸ்ட்ராங் ஆஸ் தட் ஆஃப் த அயானிக் பாண்ட் அயானிக் பாண்ட் வந்து த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பாண்ட் கோவலன் பாண்ட் அதை விட கொஞ்சம் வீக்கான பாண்டாக இருக்கும் மூன்றாவது டைப் ஆஃப் பாண்ட் என்னென்னு சொன்னால் மெட்டாலிக் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்படி இதை மெட்டாலிக் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அலுமினியம் கம்பி எடுத்துக்கோம் அலுமினியம் கம்பியில் ஃபஸ்ட் சென்ட்ரலில் நியூக்ளியஸ் இருக்குது அதை சுற்றி அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் எலக்ட்ரான்கள் எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான்கள் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது இந்த எலக்ட்ரான்களுக்கு இடையில் அங்கங்கே பாசிட்டிவ் நியூக்ளியஸ் வந்து எம்பர்டட் ஆகிருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு கடையில் உள்ள கூலும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனால் உருவாகக்கூடிய பாண்டை வந்து நம்ம வந்து மெட்டாலிக் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி மெட்டாலிக் பாண்டுனாலேயும் எலக்ட்ரான்கள் வந்து என்ன செய்து உருவாகுது நம்ம இதை குறித்து தான் ரொம்பவும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்க போகிறோம் இது என்ன அப்படிங்கிறத குறித்து நம்முடைய சயின்டிஸ்ட்கள் எப்படி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி உள்ள ஒரு மெட்டலில் ஒரு மெட்டாலிக் பாண்ட் ஏற்படும் போது அதனுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானில் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்களை நம்ம வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்லது லூஸ்லி பவுண்ட் எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் மூவிங் இன் த ரேண்டம் டைரக்ஷன்ஸ் வித் ரேண்டம் வெலாசிட்டிஸ் ஒன்றொன்றும் ஒவ்வொரு வேகத்தில் ஒவ்வொரு டைரக்ஷனில் அது என்ன செய்யிட்டு இருக்கும் மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நவ் த ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி வி கால் இட் டு பி த ரேண்டம் வெலாசிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ் This random velocity depends upon the temperature of the body. அந்த பாடியினுடைய டெம்பரேச்சர் குறைவாக இருந்தனா எனர்ஜி குறைவாக இருக்கும் அப்போ அந்த எலக்ட்ரான்களுடைய வேகமும் என்னதாக இருக்கும் குறைவாக இருக்கும் இஃப் யூ ரைஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஆட்டோமேட்டிக்கலி தீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின்ஸ் மோர் எனர்ஜி அதனுடைய வேகமானது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது தேர் ஃபோர் வாட் ஐ வுட் லைக் டு சே ஹியர் இஸ் த ரேண்டம் வெலாசிட்டி ஆஃப் த மெட்டல் ஆட்டம்ஸ் or metal electrons will be directly proportional to the square root of the temperature it is of the order of 10 to the power of 6 meter per second but on the other hand in the material eduthittu in the metal eduthittu adhula or electric field nam apply pannom appdinu sonna these electrons will be oriented along a particular direction along the direction of the electric field ellame adhu direction undu orientation aayirudhu appa adanude vegam 10 to the power of minus 6 meter per second and konjam increase aagudhu this velocity this increase in velocity we call it to be the drift velocity of the electrons appa electric field apply pannama irukumbodhu irukkudiya veegatha vande random velocity nu solrom and the electric field apply pannumbodhu and the velocity vande increase aagudhu adhu vande drift aagudhu and the drift aagudiya veegatha we call it to be the drift velocity it is of the order of 10 to the power of minus 6 meter per second nu solrom appo in the situation la drude vande koduthirukka kodiya free electron theory enna appdinu solli paarpom all the metals consist of positive ions mathila irukudi nucleus positive adhula irukudi electron gal free electron gal irukrenala adu ion aga maarudhu therefore the center of the nucleus we call it to be the positive ions and the free electrons that is the electrons in the outermost orbit are the valence electrons and they are free to move about in the space between the ions and another ion and the lattice point il over ion ku edaila in the electron gal free aga move pannum or electron in the atathukku dhaan uriyadhu அந்த ஆட்டத்துக்கு தான் உரியது அப்படின்னு கன்ஃபைண்ட் ஆகாமல் எங்கே வேணாலும் ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ணக்கூடியது இருக்குது இது ஃபர்ஸ்ட் அசம்ஷன் செகண்ட் அசம்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்கள் இஸ் சிமிலர் டு தட் ஆஃப் த மாலிக்யூல்ஸ் இன் ஏ கேஸ் ஒரு ரூமில் கேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அல்லது ஒரு கண்டெய்னரில் கேஸ் இருக்குன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் ஃப்ரீ டு மூவ் அபவுட் அதே போல் இந்த எலக்ட்ரான்களும் ஃப்ரீ டு மூவ் அபவுட் அந்த மாதிரி ஃப்ரீ டு மூவ் பண்ணுறதுனால அது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் these electrons 
are the important factor for the conduction of electricity and that's why we call these electrons as conduction electrons. These conduction electrons will not interact with the one another. One electron, no electron could interact. Pannad. There will be no interaction between the conduction electrons and there will be no interaction between the conduction electrons as well as the positive ion core. Ion core could interaction in a kadayade, but in the uniform electric field, these electrons are moving, and this is the free electron theory. Hope that this will be very useful to you. Thank you. The video will be put in the like pananga, share pananga, ide marinare videos pakanona, darjal learning have a subscribe pananga, marakam and the bell icon and click pananga.